Ephesians 3:16. Ephesians 3:16. And what we're talking about here is spiritual power. И здесь мы будем говорить с вами о духовной силе. Spiritual power. The two becoming one. Итак, духовная сила. Два становятся одним. Третье. Это объясняется. You know, Scripture says that one can put a thousand demons to flight, but two can put ten thousand. Итак, видите, Писание говорит, что один побьет 10 тысяч. There is a there's a great. Двое побьют множество. Более, более сильное что-то, когда два молятся вместе. Писание говорит, о чем бы не в чем бы не согласились двое совершиться на земле. Я думаю, что лучше, лучше всего это место писания относится к двум, когда это муж, муж, муж и жена вместе. So the two become one, not just physically, but spiritually. Итак, двое становятся одним, не только физически, но и духовно. The, okay, now we're ready for the fourth purpose of marriage. И теперь мы с вами подходим к четвертой цели брака. Is fruitfulness. Это плодовитость. Based on Genesis 1:28. Основано на Бытие 1:28. God commanded His creation. To multiply, subdue the earth, and fill it. Бог заповедовал своему созданию размножаться и приносить плод. This again is being attacked by Satan. И снова же это было атаковано дьяволом. Satan has given this, has just created something in this world where people. Desire to have pleasure. They desire to have physical relations. Дьявол создает все в этом мире таким образом, что люди желают иметь лишь наслаждение. Of course, outside of marriage, this happens very much in our world. И конечно же, это очень часто случается вне брака в нашем мире. But Satan desires to put within people to have pleasure. But no responsibility. No, diabolical purpose was to put in that people wanted to get pleasure, but without taking any responsibility. Do you see this in the world today? You see this today in the world. With so many people seeking pleasure, где столько много людей ищут этого удовольствия, but they don't want any responsibility. Но не желают нести никакой ответственности. I don't know if it's so common here in Ukraine. Я не знаю, насколько это часто случается здесь на Украине. But in in America, and it's even true where I live now in Hungary. Но в Америке и, честно говоря, и в Венгрии, где я живу сейчас. There's a big problem with teenage pregnancies. Очень большая проблема с подростковой беременностью. And abortion. И абортами. And even abortion in women who are not teenagers. И аборты даже у тех женщин, которые уже не подростки давно. So the problem is, is that we even now have God's people, believers in Yeshua. И проблема то сейчас в том, что сейчас даже когда у нас есть Божий народ верующий в Иисуса, who do not see the virtue of what God spoke to His people to multiply that that children are are a gift and they're they're a blessing from Him. И они даже эти верующие, они не видят того, тех обещаний, которые Бог сказал, чтобы они размножались. Он сказал, когда Бог сказал, что дети, они являются благословением для них. We'll talk more about how God views children in our next section on child training. В воспитании детей, это следующая секция, мы будем говорить о ней позже, о том, как Бог видит детей. But for right now, we're talking about this purpose of marriage, which is multiple. Multiplying. Говоря о этой цели брака, эта цель будет размножайтесь, размножайтесь. And sadly, we have many people who believe in God, who, who I, who I think are 
believing some of the de deception of Satan that we should not have children. И, и печально очень, we should not have many children. Mm -hmm. И очень печально э, то, что даже сейчас в теле Христовом есть люди, которые верят в то, что вообще не нужно нам иметь детей или иметь лишь мало очень, несколько. Uh, you know, it's true in Israel today that the Israeli government pays extra money to families who have uh, large Large families, uh, like four or more children. Вы знаете, это про, э, вы знаете, да, что в Израиле сейчас правительство израильское платит добавочные деньги, какие-то суммы семьям, у которых от четырех и выше и больше детей. I'm, I'm challenging your thinking this morning. Я сейчас этим утром просто как бы направляю. The world says. То, как вы думаете, мир the, говорит. The world says only have one or two children. Мир говорит один или два ребенка только. The world says that children are an inconvenience. Мир говорит, что дети они виновны. The world says children cost too much. Дети мир говорит, что дети стоят очень много. But as believers, I, I, I want you to think about something in your heart. Но как верующие, я хочу, чтобы вы подумали кое о чем в вашем сердце. Who is the author of life? Кто предлагает нам, дает нам жизнь? Who is the one who fills the womb? Кто, кто, из, из, кто, кто же исследовал утробу? Who is the creator? Кто создатель? Let me ask you another question. Давайте задам вам другой вопрос. Do you trust God? Доверяете ли вы Богу? Do you trust God that if, if He says something, it's true? Доверяете ли вы Богу в том, что если Он говорит что-то, то это правда? Do you trust God that He knows what's best for your life? Доверяете ли вы ему в том, что он знает, что же лучшее для вашей жизни? Have you given God your life? А дали ли вы Богу свою жизнь? Many messianic believers would say yes. Многие мессианские верующие сказали бы да. Many Christians would say yes. Многие бы христиане сказали да. But they are not trusting God with giving Him control of how many children they will have. В том, чтобы отдать ему контроль над тем, сколько детей им иметь. Now again, what I'm saying here is very personal. И снова же, что я говорю сейчас, это очень лично. And this is not the doctrine of MJBI. И это не доктрина MJBI. I'm not saying you have to have ten children to be more spiritual. Я не говорю, что если у вас десять детей, то вы будете более духовны. But I, to me, it seems like in Scripture. Но для меня это то, как Писание говорит. That God wants His people to have. Что Бог желает, чтобы его народ имел детей. И вы можете сказать, ну, мы живем на Украине, на Украине нету много денег. And uh, it, it costs too much. I, I don't have enough money for food and clothes. И это очень дорого. У меня нету достаточно денег для еды и одежды. And God understands this. И Бог понимает это. But I say, where's your faith? Но я хочу сказать, где ваша вера? I know it takes greater faith. Я знаю, что нужна большая вера для этого. But I think one of the reasons that we have such a problem with abortion in the world. Но я думаю, что одна из причин, почему у нас такая проблема с абортами в мире, is that we have many believers in the world. Это то, что у нас очень много верующих в мире, who have not seen. Children as as a blessing and a reward from God. Много верующих, которые не видят детей как благословение от слова Божьего. And they say, God, I only want one or two. I'm not having more. И говорят, Бог, я хочу только одного или двух. Больше мне не будет. I just want to challenge your thinking to, are you letting God be Lord of your life? И я хочу лишь направить ваше мышление. Позволяете ли вы Богу быть Господом вашей жизни? And I'll tell you, the older you get, the more challenging this kind of thinking can be. И я могу сказать вам, чем старше будете становиться, тем больше вы будете думать об этом. There are are many Christians in America who do surgery, either with the woman or with the man, so that they will not have any more children. Есть очень много мужчин и женщин в Америке, которые проводят себе операцию, чтобы у них больше никогда не было детей. Now again, I'm giving you many personal opinions here. И снова же я даю вам очень много личных мнений здесь. But I, I believe that uh, this is not pleasing to God. Но я uh, верю в то, что это не удовлетворяет Богу, неприятно Богу. Because God is the author of life. Потому что uh, Бог он He's the author of life. Ah, потому что Бог, потому что Бог, он автор жизни, он тот, кто создал жизнь. 
And there, there are many uh, believers in God throughout the world who take birth control pills. И очень много верующих по всему миру, которые пьют противозачаточные таблетки. And again, I personally believe that this is one of the reasons why we have such a problem with abortion in the world. И я снова хочу сказать, что я верю, вот это является одной из причин, почему у нас так много абортов в мире. There are many uh, believers in God who are praying, uh, stop the abortion, and, and, and God, please, help, help there be no more abortions. И очень много христиан молятся, говорят, Бог, останови аборты, помоги нам, чтобы больше не было абортов. But many of these same people who are praying these prayers take birth control pills. Но многие из тех же людей, которые молятся такими молитвами, принимают противозачаточные таблетки. You understand how this is? Вы понимаете? Seems strange. Это так странно выглядит очень. My wife and I are both 45 years old. Моя жене и мне нам оба обоим по 45 лет. And it's especially hard for my wife because she's the woman and she's the one who carries the child. И это особенно тяжело для для моей женщ для моей жены как женщины, потому что она женщина, она вынашивает ребенка. And in many ways, we don't want any more children. И по многим очень причинам мы не хотим больше детей. I mean, to go through the diapers and and the raising a, a baby. In the long hours of, you know, the feeding the baby in the middle of the night. Видите, проходить через все это кормление ребенка посреди ночи, одевание его, постоянно за ним уход. These things are difficult. Это уже сложно становится. So in some ways, we we don't want to go through all this extra work again. Итак, по определенным причинам мы не хотим снова проходить через эту работу. But we have not had surgery. Но мы не проводим никаких операций. Мы не используем противозачаточные средства. И мы оставляем утрову открытой. Child, Если Бог даст нам другого ребенка, мы будем очень благодарны и благословены. Kind of Но такое мышление, оно не очень принято в Америке. Um, there is a organization in America called Planned Parenthood. Planned Parenthood. Есть организация в общине в Америке, которая называется Запланированное отцовство, скажем так. This is a very ungodly organization. Это очень довольно таки не Божья организация. The leaders of this organization do not believe in God. Лидеры этой организации они не верят в Бога. And many years ago, they they printed some some posters, you know what I mean by posters, and they distributed them in many places in America. Many years ago. Много лет назад они напечатали определенные листовки и раздавали их так. This organization helps give money to doctors who do abortions. Эта организация помогает собирать деньги докторам, которые совершают аборты. And anyway, they they did a a poster, and it had some. Some pictures of 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 Yeshua. И и они в общем напечатали эти открытки, и там были изображения Иешуа. And here's what it said under the artist drawing of Yeshua. И после вот и под под рисунком Иешуа такая надпись. It said God only had one son. У Бога был только один сын. Shouldn't you just have one child? Почему бы вам не иметь только одного? Вы понимаете, что здесь говорится? Видите, в этом мире есть дух, который не желает видеть детей рождающимися. И мы переходим сейчас таким образом к следующей цели брака, которую я даю вам. In the in the fifth purpose of marriage, это пятая цель брака, is for a godly seed. Это Божье семя. That's based on Malachi 2:15. Основано это на Малахе 2:15. Psalms 1:12 verses 1 through 2. Псалом 1:12. О, сто сто. Посмотрите там у себя сто одиннадцатый вариант или сто тринадцатый. One and two. Первый, второй стихи. One of the purposes of marriage is to bring a godly seed into the world. One of the purposes of the 
One of the purposes of marriage Одна из целей брака is to bring a godly seed into the world. Это чтобы принести Божье семя в мир. Um, please don't look up the scriptures right now. Пожалуйста, не смотрите в Писание. One thing I just thought of in your Bible, the Psalms are in a different order. You know what we'll do? You and I will check it later, and we'll give you the exact okay. verse. Okay. Мы мы потом просто посмотрим, какой именно стих я упоминался, и скажем вам. Really, it's not so important right this. Это не так важно в данный момент. Do we have? Are we supposed to? Okay. Um, let Let me just summarize something through history for you. Давайте я вам немножко из из истории. Through the beginning of the creation of man. Satan has tried to destroy man. С самого начала творения человека Сатана пытался разрушить его. Then, when God made covenant with a people, when He made covenant with Abraham, позже, когда Бог заключил завет с Авраамом, then Satan wanted to destroy those people, the Jewish people. Тогда Сатана пожелал разрушить тот народ, с которым Бог заключил завет, еврейский народ. Because he knew that a deliverer, a redeemer for man, would come through that seed, the seed of Abraham. Потому что он узнал, он знал, что освободитель для человеков придет из того семени, семя Авраамова. So Satan's chief purpose throughout the generations has been to prevent Yeshua from being born. Итак, основной целью тех времен для страны было предотвратить рождение Иешуа. That's why he tried to uh, prevent uh, Jewish sons from being born during the days of Pharaoh in Egypt. Вот почему он пытался предотвратить рождение еврейских сыновей во время Египта фараона. Помните тогда, да? That's why Satan raised up a man named Haman to try to destroy the people of Israel. Haman, you know, with Esther. Ага. Вот почему. Вот почему страна подняла этого человека Амана, который пытался разрушить народ израильский. So God, one reason God wants His people to have children. Итак, видите, одна из причин, почему Бог желает, чтобы народ люди имели детей. Because it it brings about His kingdom on this earth. Потому что эти дети они приносят Его царство на эту землю. Without godly people, there's really no kingdom of God unless there are those who believe in it. Без Божьего народа здесь не будет больше людей Божьих, кроме тех, конечно, кто верит в Него. И поэтому одна из причин, почему нам нужно иметь детей, не только для того, чтобы иметь детей, но даже для того, чтобы приносить Божье Царство на землю. I'd like to say one other thing about this whole subject of um, having children. Я хотел бы еще немножко говорить вообще об этом предмете, как об имении детей. And you remember I was talking about the Levitical laws in terms of waiting two weeks to to have sex within marriage. Вы помните, как я говорил вам сейчас о законе Левитов, да, чтобы ждать 14 дней и после после этого уже в браке можно иметь секс. I want you to write down Leviticus 12, verses 1 through 6. Левитам 12, с первого по шестой стихи, запишите. This is very interesting, and I'll, I'll just describe to you briefly what this passage talks about. Это очень интересно, и я хочу коротко, коротко описать вам, о чем говорится это, говорит это место Писания. It, it speaks about a law in waiting after the birth of a son or the birth of a daughter for a husband and wife to have sex again. И здесь говорится о законе, когда нужно ожидать к определённое время перед сексом после рождения дочери или сына. After a woman delivers a son, there is a shorter waiting period before God says that the husband and wife can come together. после рождения сына этот период более короткий перед тем как женщина и мужчина могут снова быть вместе. After a daughter, after she, after the woman gives birth to a daughter, there's a longer period. После того как рождается дочь, период этот становится длиннее. It's several weeks longer. На несколько недель длиннее. 
Um, so, you know, we, we have three daughters. Итак, у нас три дочери, вы знаете. So I know this first hand. Итак, uh, you know that? I, I, I know about this и я знаю об этом because we have practiced this потому что мы практиковали это and as a man I love my wife I desire to have physical relations with her. и как мужчина я люблю свою жену и я решил иметь физические взаимоотношения с ней as a woman after she's given birth to a child the last thing she wants to do is have sex как женщина после родов самая последняя вещь которую она хочет заняться это секс конечно же Because it, it will cause her pain. Потому что это принесет ей боль. And she's also thinking she doesn't want to get pregnant anytime soon. И она также думает о том, что уж так быстро забеременеть снова она совсем не хочет. Now let me tell you why I'm talking to you about this passage. И давайте я скажу вам, почему я говорю вам об этом. We're talking about having children. Мы говорим сейчас с вами об имении детей. In in America, and maybe it's true here. В Америке, да, может быть, это так и здесь. Many people don't even know about these Levitical laws. Множество людей даже не знают этих законах левитских. So they they give birth to a a child. И так они рождают ребенка. And then they have physical relations soon after the wife gives birth. И тогда у них физические взаимоотношения снова происходят очень быстро после того как рождается ребенок. And then they and then the woman gets pregnant again. И женщина беременеет снова. So then they think, oh my, we we're having children too quickly. И потом они думают, боже мой, так быстро детей мы начинаем иметь. Next time, в следующий раз, we're going to use birth control pills. Мы будем использовать противозачаточные таблетки. But you see, if if they were to follow the laws of God, но ведь если бы они следовали за законом Божьим, medical science has now proven something. Медицина кое-что уже доказала сейчас. That a woman's body releases different hormones. Do you know what a hormone is? Что в женском теле появляются разные гормоны. After a woman delivers a girl, после того как женщина рождает девуш девочку, her body releases different hormones than after she delivers a boy. Ее тело начинает вырабатывать другие гормон гормоны, чем если бы она родила мальчика. And after a woman delivers a girl. She is because of these hormones. She is more able to conceive after giving birth to a daughter. Yes, to be pregnant again. И после того как она рождает девочку, из-за этих гормонов она более подвержена новой беременности, чем если бы она родила мальчика. So medical science in the past few years. И так медицина в последние несколько лет. Has proven what God has known all along. Доказала то, что Бог говорил давно, давно. That's why God gave the children of Israel these laws. Вот почему Бог дал детям Израилевым этот закон. God specifically said, "Wait longer after a woman gives birth to a girl." Бог конкретно указал, ждите дольше после рождения девочки. This would give the parents more spacing between the children. Это даст Родителям больше как бы временного временного пространства между детьми. Еще кое-что скажу. Again, there may be some cultural differences between Ukraine and America. Снова же, может быть, какие-то существуют культурные разницы между Америкой и Украиной. In America, very few women nurse their children. Nurse, nurse breastfeed. В Америке лишь некоторые женщины кормят грудью своих детей. Even many women Who are believers in Yeshua? Даже такие женщины, которые являются верующими в Иешуа, they do not nurse their children. Они не не кормят так своих детей. They feed them these powders that you mix with water. They they feed them milk that you can buy in the store. Они кормят их молоком этими всякими детским питанием, которое можно купить в магазине. But here's something that American doctors have now found out. Но вот кое-что, что сейчас нашли американские доктора. That when a woman feeds a baby from the breast, что когда женщина кормит ребенка грудью, it it does many good things. Очень много хороших вещей происходит тогда. One thing is the baby gets antibiotics. Do you know what natural antibiotics that come through the 
breast milk. Первое, ребенок получает природные или природные да, антибиотики, которые выходят из э, грудного молока. It's healthier. It's the it's the healthiest thing for the baby. Это здоровее, более здоровый способ. Something else that happens. Дальше, следующее, что происходит. Um, and I don't understand how this happens exactly, but as a woman breastfeeds, she's able to lose weight faster. Lose the weight from the. Я не понимаю, не знаю, как это происходит в женщине, но если она кормит грудью, то худеет она после этого быстрее. And another thing that happens. И следующее, что происходит. When a woman breastfeeds, it it prevents her from having her her cycle, her period, and ovulating. A woman will not ovulate. Do you know what I mean by ovulate? Ovulate means for her egg to. To come. I don't know. And 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 See what happens in America is a lot of women, sadly even Christian women. Что случается в Америке? Множество женщин, даже к сожалению, христиан, христианки. They don't breastfeed. Они не кормят грудью. Because they're believing lies from the world that say that bottled milk is better. Потому что они верят в эту ложь мира, где сказано, что такое молоко оно лучше, искусственное. And what happens is They get pregnant right away. И что происходит? Они сразу же беременят после этого. So again, then they think, oh, next time I have to use birth control. И думают, ага, в следующий раз, значит, придется пить таблетки. But I get my my point in all of this is just saying. Но дело вот вот в чем, что я хочу сказать здесь. That if we if we live according to God's laws. Что если мы живем согласно Божьему закону. He will cause the babies to come, the children to come at the right time. Он будет позволять детям приходить в правильное нужное время рождаться. Okay, the next purpose of marriage. Следующая цель брака. This is the last one. This is number six. Да, это последняя шестая. And this is to demonstrate the relationship of Yeshua with His people. Демонстрировать взаимоотношения Иешуа со своим народом. A purpose of marriage. Итак, целью брака. Is to show to the world how Yeshua relates to his bride, the church. Это показать, как Иешуа относится к его невесте, церкви. We'll talk about this more later today, or maybe even tomorrow. Позже немножко будем говорить сегодня об этом. Больше или может быть завтра даже. Now, Но просто для того, чтобы закончить сейчас. Five, согласно Ефесянам пятой uh, главе. Clear, писание очень ясно здесь. Like a, a type, a kind of uh -huh. И там сказано, что муж, он как бы олицетворяет собой Иешуа. His his role or his purpose is to love his wife as Yeshua loved the church. И его роль в этой его роль его участие его цель это любить свою жизнь так как Иешуа возлюбил церковь. У любить свою жену так как Иешуа возлюбил церковь. The role the role of the wife. Роли роли же жены тогда. Is like the bride of Yeshua. The church. Это будущий подобно невесте Иешуа церковью. And she is to honor her husband. Отдать честь своему мужу. To to reverence him. Reverence. Yes, to almost like worship him, but to honor her husband as as the church would like honor God. Почти своего мужа так же как церковь бы почтила бы Бога. Do we have a married couple? In the classroom here. Есть у нас замужние пары здесь. Do we have a husband and wife who are right here? Муж и жена здесь есть вместе? Okay, I want you two to. I saw these two first. You two stand up. Вы с первых увидел. Встаньте. 
Oh, oh. They're kind of in the middle, so you can see them. Итак, What are your names? Как вас зовут? Yuri. Ала. And Ала. Ала. Okay. Uh, when when people observe you, Yuri, with your wife. When they watch you, when they see you. Когда когда люди наблюдают за тобой вместе с твоей женой, Юрий. They should see a picture of Yeshua. Они должны видеть картину или изображение Иешуа. In you. В тебе. Is this possible? Это возможно? They should see the way Yeshua gave himself, made a sacrifice for himself, for his people. Они должны видеть, как Иешуа отдал самого себя, пожертвовал самого себя за свой народ. Это согласно тому месту Писания Ефесяна. Мы поговорим об этом позже. Алла, когда люди видят тебя, в том, как ты относишься с Юрием, так как ты показываешь ему свою честь, The way that you praise him publicly. Так как ты чтишь его публично. The way that you respect him. Так как ты уважаешь его. The way you relate to each other should be a witness. It should be a witness to the world of the relationship we have with Yeshua. Так как вы относитесь друг к другу, должно быть свидетель свидетельством этому миру о взаимоотношениях церкви и Иешуа. Okay. Хорошо. So how much more time do we have? Ten minutes. Okay, that's it for the six purposes of marriage. Спасибо. Это все о шестой цели брака. Okay. Now we have another part of our outline. Итак, следующая часть мы переходим с вами. We're going to talk about the roles. Do you know the word role? Yes. Yes. We're going to specifically talk about the roles of a husband. Итак, сейчас мы конкретно или конкретно поговорим о напишите роли мужа. Заголовок. Роли мужа. Это римская 4 у нас уже пошло. Роли мужа. Ну, напишите роль. Мы будем просто прищать их будет несколько. Итак, это как раз то, о чем мы только что говорили. Итак, 6 пунктов о ролях мужа. Окей. Point number one. Первое. The husband is the head of the home. Муж глава дома. Who said that? Кто сказал? Okay. The the home has to have one leader. В доме должен быть один лидер. And according to scripture, the husband is is the head. И согласно Писанию, муж глава. I want you to write down a few references. Я хочу, чтобы вы написали несколько сносок. Revelation one six. Откровение один шесть. First Peter two five. Первое Петра два пять. Ephesians five twenty three. Ефесянам пять двадцать три. Now I I think there are some cultural differences as we've said between America and Ukraine. Теперь я думаю есть определенные культурные культурные разницы между Америкой и Украиной. And I think this is an area where Ukraine has the bigger problem. Я думаю, что вот в этом та область, где у Украины большая проблема. I think that culturally, in your country, я думаю, что культурно в вашей стране, the man tends to be over domineering. He tends to be too strong with his wife. Мужчина не старается быть очень доминирующими, как бы быть более сильными и давить на своих на их жен. Maybe, and I'm speaking generally. Я говорю в общем сейчас. Hopefully, this attitude is not true among believers. Я надеюсь, что такое отношение не имеет места среди верующих. But I'm just talking about the general population. Но я просто говорю сейчас об общем населении. So when I talk about the husband being the head of the wife. Итак, когда я говорю о том, что муж это глава жены. I want to give this to you in a balanced way. Я хочу, чтобы вы получили это просто сбалансированно очень. Yeshua came and gave us a tremendous model. Yeshua пришел и дал нам определенную модель. He 
He came as the Messiah. He came as the deliverer. Он пришел как мессия, как освободитель. But he did this through serving. Но он совершил это через служение. And he said that the greatest on this earth. И он сказал самый великий на этой земле. And I say this to my children all the time. If you want to be great. И я и я постоянно говорю своим детям на этой земле, если вы хотите быть великими. So many people today want to be great. They want to be mighty. Столько людей хотят быть великими такими сильными. Yeshua said, "You want to be great." Иешуа сказал, "Хочешь быть великим?" The greatest of all is the servant. Самый великий из вас да будет слугою. So men, I say this to you. Итак, мужи, говорю вам это. In the context of marriage. В контексте брака. The husband is to be the head. Муж должен быть главой. By head, that means that he has the ultimate. Uh, responsibility for making decisions. И под словом глава подразумевается то, что у него есть право право принимать решения. And to be the leader. И быть лидером. But he is to be a servant. Но он также должен быть слугой. In that passage in Ephesians, it says that uh, husbands should love their wives. И также в этом месте Писания Ефесянам говорится, мужи любите своих жен, так же как Иешуа возлюбил церковь. И так нам следует быть служащими лидерами с милосердием и со смирением. Следующий, второй пункт. The husband should be the priest of the home. Муж должен быть священником в доме. The husband has responsibility for the spiritual life of his wife. Муж несет ответственность за духовную жизнь его жены. In Ephesians 5, I think it may be around verse 26-27. Ephesians 5, где-то 26-27 стих, где-то там. Says the husband should wash his wife with the water of the word. Uh, you understand? He should cleanse his wife. Это написано, что муж должен омывать свою жену водой слова. Oh, it's okay. Just say that in the in the Russian Bible the translation. В русской Библии другой перевод, да, какой-то там. I'll look it up as I'm talking, but uh, okay. So, so, but the husband should be the spiritual. Leader in the home. Хорошо. В любом случае, мужу следует быть духовным лидером в доме. You know, it's interesting when Eve ate the fruit, the the forbidden fruit from the tree of the knowledge of good and evil. Вы знаете, очень интересно, когда Ева съела это запрещенный плод с дерева познания добра и зла. There was not the evil did not come into the world. Зло, но не пришло еще в мир. It's when man ate it. Но пришло на тогда, когда мужчина съел его. Mankind, the fall of mankind happened after Adam ate the fruit. Падение Adam, Adam. Падение человека произошло после того, как Адам съел плод. Just read it sometime. Genesis three six through twenty four. Прочтите как-то на досуге. Chapter three, six through twenty-four. Бытие три, четвертого по шестой стихи. Just bear with me a second. I'm looking for a verse. Yeah, here, verse twenty-six. That he might sanctify means to set apart and cleanse her. With the washing of water by the word, just just read that. Just say that's Ephesians five twenty six. You may hear me, Jesus. Hear its church, right? Jesus church. In in your Bible. Church. Hear the church. Yeah. And he's Jesus. Okay. Вот двадцать. Well, but but it's talking in the context of husbands and wives. Вот в контексте мужах и женах здесь написано, что еще обмывает. Омывает и освещает ее э, водой слова. Это 26 стих Ефесянам 6. Ефесянам 5. Ефесянам 5, 26. Okay, let's, 
Let's move on to point number three. Хорошо, давайте с вами будем двигаться э, к третьему пункту. Again, we're talking about the roles of the husband in marriage. Снова мы говорим с вами сейчас о, о роли э, мужа в браке. Point number three is to love his wife. Третье, любить свою жену. Now, how do we love our wife? Итак, как же нам любить свою жену? Do we every once in a while just say, "Honey, I love you"? Э, значит ли это просто иногда сказать, "Дорогая, я тебя люблю"? But we demonstrate our love. Нет, мы демонстрируем нашу любовь. In Ephesians 5, Ephesians 5, verse 25, 25, it says, "Husbands, love your wives." Написано, мужи любите жен. Just as. Так же. Yeshua. Yeshua. Loved the church. Возлюбил церковь. And how did he love the church? И как он возлюбил церковь? He gave himself. Он отдал самого себя. So our love for our wife Итак, наша любовь для наших жен should be unconditional. Они, она должна быть безусловно. It's not based on her love for us. Это, это не основывается на ее любви для нас. It's the Greek word here, agapeia. Есть такое греческое слово здесь, agape. It means love without expecting anything in return. Что значит э, любовь без ожидания чего-либо в ответ. It's a total unselfish love. Это полностью... Э, Не эгоистичная любовь, давайте так скажем. Okay, point number four. Четвертое. And this will be the last one because we это последнее будет у нас. The, the, one of the roles of the husband is to protect his wife. Одна из ролей мужа защищать жену. Now there are many applications to this. Очень много чего можно сказать об этом. And uh, one scripture I want you to write down is Ephesians six twelve through thirteen. Ефесянам Шесть, двенадцать, тринадцать, хочу, чтобы вы записали. We of course protect her physically. Конечно же, мы защищаем ее физически. We're to protect her from any danger in this world. Мы должны защищать ее от всяких опасностей этого мира. But we're also to protect our home from any ungodly spiritual influences. Но также нам следует защищать наш дом от всяческих небожих влияний духовных. And this kind of ties in with the previous point about being a spiritual priest. И, конечно же, это в определенной мере относится э, о том, чтобы быть духовным священником, при, э, предыдущему подпункту нашему. Um, like suppose you're watching TV, Давайте предположим, вы смотрите телевизор, and there's something on TV that's just not good. и что-то по телевизору идет, что нехорошее. Это э, муж должен встать и выключить телевизор. And says to his children, and says to his wife, I, I, one of my roles is to protect you. I don't want those ungodly things in the home. И ему следует сказать его жене и детям: моя роль защитить вас. Я не хочу, чтобы вы смотрели это в моем доме. And Scripture also talks about in uh, I don't know what this word is in Russian, but the the husband should cherish his wife. Do you know this word cherish to really value to protect? Как это по-русски будет? Чтить. Давайте скажем. Ублажать, может быть, так. До, э, муж должен ценить свою жену. It, делать ей приятное. So there is a word that... Yes, there is a word, but... Is it next? It no, it's... I'm, I'm putting Это то же самое. I'm putting it under the point of protecting, but it... Or it could even be under the point of loving your wife, but just... You can just write it down wherever you want. It's not a subpoint. Okay, не очень это не очень важно. Я в принципе можно записать и в этот в эту подгруппу и в группу муж любит свою жену. Так что мы записываем это сюда в четвертую с вами. But here, here in Ephesians 5:29, it says that husbands should cherish their wife. They should value their wife. 5:25. Муж Ефесянам. Муж цени свою жену. Посмотрите сами там какое слово. Now let me give you an application of this. И давайте я дам вам какую информацию об этом. We should make our wife feel special all the time. Мы должны сделать так, чтобы наша жена чувствовала себя особенной постоянно. Like she's a very valuable gift from God. Так she is. Как будто она является очень ценным даром от Бога, но она таки является. Men, I want to talk to you because I want you to. I want you to learn this. Мужчины, я хочу поговорить с вами об этом. Хочу, чтобы вы научились этому. Now again, I'm going to talk to you about culture, so there may be some differences. И снова же, говоря о культуре, будут какие-то возможно различия. 
But I believe, men, that when you're walking down the street with your wife, но я верю, мужчины дорогие, что когда вы идете по улице со своей женой, and say at the end of this table here, is the I, I'm not going to move too far because I don't want to get away from the video. But just say, on this side is the street where my where this briefcase is. Okay, this is the street. Okay, давайте предположим, что вот там где сумка стоит, там улица. And I'm walking on the sidewalk. И я иду по тротуару. And my wife is over here where uh, Misha is. И моя жена там, где Миша стоит. I am the one walking closest to the car. Я буду тем, кто будет идти ближе к машинам. He walks on the inside. Она будет идти изнутри. Because I am showing in a practical way. Потому что практически я показываю. I am protecting her. Что я защищаю ее. Now you might say, well, there's no real danger. But it's it's part of being a gentleman. It's part of good manners. Но видите, вы можете сказать, ну тут нет такого какой-то большой опасности, что-то такое. Но все равно это часть того, как я веду себя. It's part of valuing her, showing that she's important to me. Это часть, это является частью того, как я ценю ее, показываю, что она важна для меня. Like if you if you get on a bus or a trolley, it's helping her get in first. Пример, вы входите в автобус или в троллейбус. Вы помогаете ей э, первой.